D'après le projet de déclaration de politique budgétaire issu du ministère des Finances, le Kenya devrait enregistrer une réduction à 5% du produit intérieur brut de son déficit budgétaire pour l'année fiscale 2019-2020 contre une baisse de 6,3% enregistrée pour 2018-2019. Afin de combler ce déficit, le gouvernement prévoit l'emprunt de 2,6 milliards de dollars sur le marché interne de la dette, tandis que 3 milliards de dollars devraient provenir de sources étrangères. Il y a une augmentation des nouvelles recettes fiscales. Euh, naturellement, les recettes des de, de exportations non matérielles, telles que euh, les services financiers et les services touristiques. Il faut absolument augmenter les recettes non matérielles pour couvrir les éventuels déficits des recettes d'exportation des biens. Les dépenses publiques, elles, devraient hausser. De 24,66 milliards de dollars de dépenses effectuées en 2018-2019, celles-ci devraient atteindre 26,56 milliards de dollars en 2019-2020. Récemment, le Kenya avait augmenté ses emprunts et ses dépenses avec pour conséquence un déficit budgétaire qui s'est établi à 6,8% lors de l'exercice arrivé à terme en juin 2018. L'endettement incontrôlé des dépenses additionnelles a pour principale conséquence d'entraîner une réduction des effets positifs de la stabilité budgétaire. Donc, ce qui fait qu'il faut accentuer le contrôle de la dépense, accentuer le contrôle de l'endettement en devise. Pour l'exercice fiscal 2022-2023, les autorités kenyanes tablent sur une nouvelle baisse du déficit budgétaire à 3 En 2019, le gouvernement prévoit une croissance économique de 6,2 contre 6 sur l'ensemble de l'année 2018.